I became addicted to alcohol at the level of the secondary school when I joined a group of friends. I even formed a gang called the Pepe Dem Gang with my friends. So I would always come home late. My mother would ask me, are you the only one in that school? Other students are back. Why are you still coming now? I will always come out with an excuse that we had extra classes. Even at the level of the higher economy, the day I was supposed to go for my horas, I drank and forgot and I went late for the horas. As people make their way into the power room, after the man of God Apostle John Chi has prayed, they begin to fall under the influence of the Holy Spirit. The best antidote against the poison of sin is to walk in the Spirit. In the arena of liberty, the key is not to suppress the flesh, but to walk in the Spirit. Watch the power of God as these people are being set free in the name of Jesus Christ. I'm a teacher and I live in Kumba. Voilà, il se prénomme Asson Claudine. Elle est enseignante à Kumba. By the special grace of God, I'm here to testify the mercy and the goodness of God in my life. I came to the Ark of God Covenant Ministry because of the problem of addiction to alcohol, spirit of anger, and breakthrough. Alors, elle dit que le problème qui l'a mené ici au ministère de l'Âge de l'Alliance de Dieu, c'est le problème qu'elle était accro à l'alcool. Elle avait aussi l'esprit de la colère et la percée qui l'a mené ici au ministère de l'Âge de l'Alliance de Dieu. Le problème de l'anger a commencé depuis que j'étais une petite fille, depuis à la niveau de la primaire. Je me souviens d'être dismissée de la primaire 6 parce que j'ai parlé à mon teacher dans une manière rude. Manner. I spoke to that teacher, I insulted the teacher, and because of that, the school authorities could not bear it. All they had to do was to dismiss me from where my father took me now to a different school. It continued right to the level of the high school. At the level of the high school, most of the times I paid teachers to teach me at home because I must have insulted a teacher, and that teacher will expel me from his classes for the rest of the academic year. So because of that, my parents will always spend money to pay an extra teacher for extra classes for me to be able to meet up with other students. Even at the level of the secondary school, I was expelled from school where I had to go and register the advanced level in a different institution. Alors, même à l'école secondaire, elle était exclue ou elle devait, n'est-ce pas, aller s'inscrire dans un autre établissement pour passer son bac. Even in school, I speak to my uh, principal in a very rude manner. My principal cannot even talk to me. When I don't come to school and he calls me on phone, the only thing I would do is to tell him not to call my number any longer. I'm not the only teacher in this Cameroon. Alors, ça a vraiment servi sa vie depuis ce temps, jusqu'à ce jour qu'elle est une grande femme aujourd'hui, que même étant enseignant, elle va parler 
sauvagement et sans respect à son supérieur à l'école. I was very arrogant towards my friends, towards my neighbors, even my family members, my younger ones, you can't even talk to me. When I say stand here, you must listen. And if you don't listen, even if I cannot beat you, I will call the gendarmes to come and beat you up. Alors, elle explique également qu'elle était autoritaire, elle était vraiment sauvage. Elle parlait n'importe comment à son voisinage. Elle parlait à tout le monde comme elle voulait. Et si elle ne peut pas vous porter main, vous taper, elle va appeler la gendarmerie, n'est-ce pas, pour vous taper dessus. It did not only end there. I became addicted to alcohol at the level of the secondary school when I joined a group of friends. So with those friends, after school, we don't go home. I know my parents will be hearing this for the first time because my parents knew I was never taking alcohol. So after school, we will not get home on time. What we do is that we first of all go to the bar. We hide our school bag somewhere. We go and sit somewhere and drink before I get home. My parents noticed the drastic change in my attitude. So they began to wonder what was happening. Because I will always come home late. My mother will ask me, are you the only one in that school? Other students are back. Why are you still coming now? I will always come out with an excuse that we had extra classes. Alors, elle explique que après que ce groupe, ils avaient cette attitude, n'est-ce pas, d'aller boire et rentrer tard, et ses parents ont constaté un changement radical dans ses attitudes. Et alors, c'est comme ça que ses parents, ils étaient inquiets. Ils ont pris la décision à, à savoir ce qui n'allait pas. At that moment, I thought it was something good because even at the level of the higher economy. The day I was supposed to go for my horas, I drank and forgot, and I went late for the horas. Alors, elle explique que pour elle, c'était tout à fait normal, même quand elle était déjà à l'école normale. Le jour où elle devait aller en examen, elle a consommé de l'alcool jusqu'à elle a oublié qu'elle devait aller. By the grace of God, I passed and I became a teacher, but it did not end there. Because as a teacher, I'm able to save a particular sum of money at the month end just to get alcohol for myself. In the beginning or before, people used to buy for me. But now that I can afford for myself, I buy myself in a moment that I want to drink. I even formed a gang called the Pepe Dem Gang with my friends. With the Pepe Dem Gangs, there are women who work their monies and they can buy as much alcohol as they can consume. So with me, if I'm not going to the bar to consume, I buy in larger quantity and stock in my fridge. So that at any one moment that I want to drink, I can just drink. Even today, as I'm a teacher, the moment I get up to prepare my notes, instead of preparing notes, what I do is I start drinking. Even if it's at 1 a.m. or 12 a.m., it doesn't matter the time I have to drink. Alors, elle explique que, en tant qu'enseignant aujourd'hui, elle a formé un groupe qu'on appelle de PPDM qui sont capables de tout acheter pour eux-mêmes qui travaillent. Alors, elle explique que ce groupe, n'est-ce pas, ils vont se retrouver pour pouvoir boire de l'alcool. Before now, if I wake up in the night to prepare my notes for the lesson, I will start drinking. And when I drink, I get to school in the morning, I will not be able to deliver the way I was supposed to deliver. I don't tolerate students. A student won't talk to me anyhow. Sometimes I literally carry myself out of the bed because it's not easy after drinking the hangover. You get up in the morning and you are going to teach. So it has not really been easy for me. Elle explique que avant maintenant, lorsqu'elle se réveille la nuit pour pouvoir préparer ses notes, au lieu de préparer ses notes, elle va consommer de l'alcool. Et pour se réveiller le matin pour aller à l'école, ça serait très difficile pour elle. Et lorsqu'elle va arriver à l'école, elle ne va pas torrer les élèves parce qu'elle serait tout en colère et par l'emprise, n'est-ce pas, de l'alcool. I knew that something was wrong because I was not taking alcohol in the beginning. And later on, my life changed drastically. So I knew there was something wrong with me. And that is why I decided to seek the face of God to know what was actually wrong with me. Elle dit, elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien dans sa vie car dans le passé, elle ne consommait pas d'alcool. Alors, lorsqu'elle est arrivée à ce niveau de l'alcool, elle a su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, elle a pris la décision de chercher des solutions. That is how I stumbled on the Ark of God Convener Ministry Channel. I saw how God was using his servant, Senior Apostle John Chi, to deliver to heal. And I said, no, I have to go there. I need to see it for myself. And that is why I found myself here. 
Alors, elle explique que dans la procédure de chercher des solutions à son problème, et c'est comme ça qu'elle est, est tombée sur la télévision Ark of God TV, et c'est comme ça qu'elle a vu comment Dieu utilisait son serviteur, l'apôtre John Chi, afin de délivrer les gens. Elle a pris la décision la semaine dernière de se rendre ici au ministère de l'Âge de l'Alliance de Dieu afin d'être un, té un témoin vivant. When I arrived there, I was opportune to enter the power room. In the power room, I gave about two steps ahead. Before I discovered myself, I was already on the floor. Until now that I'm watching the video, I don't even know what happened. Put your hands beautiful, Master Jesus Christ. Elle explique que avant de venir ici au ministère de l'Âge de l'Alliance de Dieu, elle savait que si elle met ses pieds ici, elle ne va plus rentrer la même personne. Et lorsqu'elle est arrivée ici, elle a eu le privilège de passer dans la chambre de puissance du ministère de l'Âge de l'Alliance de Dieu. Elle explique qu'à peine qu'elle a, elle a mis ses pieds dans cette chambre, elle s'est retrouvée au sol. Elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'elle a vu comme vous et moi avons vu sur l'écran tout à l'heure. When I woke up, I felt so light. I felt like there was a heavy burden I was carrying. When I woke up, I realized I felt like that burden has been lifted up my body. I felt so light up to this present moment. I have peace. I sleep well at night. I don't longer have the urge even to drink. Elle dit que lorsqu'elle se réveillait, elle a senti comme si un fardeau l'avait quitté. Elle s'est sentie légère et lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle n'a plus cette envie de boire l'alcool. En tout cas, elle ne veut même plus humer l'odeur de l'alcool. Even the anger has left me because I'm now calm and I'm humbled. Everyone is kind of surprised at what is happening to me. Even my mom, when I left church on that day, she called me and she was shouting on phone, unlike before. I would just shout at her and drop the call. But when she was shouting, I was laughing. I said, you are talking to a new person now. Elle explique également que cet esprit de colère l'a quitté. Car lorsqu'elle est rentrée de l'église, étant à la maison, sa maman l'a appelée. Et pendant les conversations, sa maman est en train de huiler sur elle. Et alors, dans le passé, elle devait huiler également sur sa maman et raccrocher sa maman au nez. Mais ce fois-ci, elle souriait plutôt et elle a dit à sa maman que tu es en train de parler à une nouvelle créature. So sister, I want to ask you this question. What effort did you put in place in order to stop taking this alcohol? I tried though. I tried so many times. Even when you don't want to drink, your friends will be calling you Brazilian queen, Brazilian queen show. Like they are calling you even when you don't want to drink that you should come. Sometimes I will resist, but since I did not involve God in my matter, I couldn't just stay away from the alcohol. Even when I try to stop taking alcohol, I can stop for one week. But if I want to start taking again, the urge starts coming back. I would take even times three what I was taking. So that is how I continue taking alcohol until when I came here and received my deliverance. But right now, everything is okay. I relate now with people very well. I'm calm. I'm humbled. I don't even know how to appreciate God for what he has done in my life because before I will spend my money on alcohol, I will put a portion of my salary at the end of the month just to get alcohol for myself and for my friends. But now I will not spend my money anyhow on alcohol again. I'm now a changed person. I'm a new creature in Christ. And I regret all my actions. Elle explique également que dans le passé, elle était vraiment euh, euh, brutale. Elle était vraiment... Euh, elle n'était pas tolérante avec ses enseignants dans le passé. Au jour d'aujourd'hui, elle est devenue enseignante. The joy, I'm overwhelmed. I'm so happy. I'm delighted. Like, I feel so honored because the way I was favored on that Sunday. To those watching me right now, please, I would advise you that alcohol is not a good thing. Please, the money you can spend on alcohol could be used to do some better things in your life. It is not good to be rude in life. It's not good to be arrogant because it is now that I'm realizing how arrogant I was. I'm realizing how bad I was living my life and my relationship with people. Please come closer to God and you will find peace. Elle dit que ce n'est qu'après sa délivrance 
Elle a su qu'elle était impolie, qu'elle n'était pas une fille soumise. Alors, pour cette raison, elle conseille toute personne qui l'écoute ou bien qui le regarde maintenant sur Akovgor TV que vous deviez, n'est-ce pas, vous, vous soumettre entre les mains de Dieu si vous voulez réussir dans la vie et que l'alcool n'est pas bon parce que si vous consommez de l'alcool, vous allez toujours mettre tout votre argent dans l'alcool alors que si vous prenez la décision de vous éloigner de l'alcool, vous pouvez faire les épargnes de cet argent. My promise to God is to serve him to live according to his word, to be able to maintain my deliverance, to be able to maintain my breakthrough. I will live according to the ways of the Lord and not to depart from his way or to go back to my past life. I'm now a new creature in Christ Jesus. Alors, elle promet à Dieu de le suivre tout le reste de sa vie en esprit et en vérité et de faire le tout possible pour maintenir sa délivrance et sa percée qu'elle a reçu de ne plus retourner dans son passé. 